。Hello， 大家好，很高兴有机会来拍康 APEC 来做分享。那今天这个题目呢，是我和我的同事我们在工作上，我们实际开发一个 AI 的产品，我们一直到上线维护的一些经验跟学习的分享。那内容会整理出我们经过三次的迭代过程，我们所使用的一些工具。我们遇到的挑战，以及我们进行改善的方式。对，没错，这是一篇双人演讲。那我是右手边的讲者 a n z o 那我在团队担任的是 Data Engineer， 那我是专注在就是资料 Data Pipeline、ETL， 然后之前也有研究过一阵子的 Machine Learning， 所以我对 ML Ops 的这个领域也非常感兴趣。那我平常的兴趣其实就是学习跟分享。那我常常出没在资料科学跟敏捷开发相关的社群。OK， 那 Polo， 你要不要跟大家也打个招呼？好的，嗨，大家好，我是 Polo。那我在团队担任的角色呢是 Machine Learning Engineer。那我比较专注在 Machine Learning 还有 ML Ops 的一个开发这样子。那本身也有碰过一些这个后端的技术。对，那平常的兴趣呢，也就是跟 a n z o 一起这个参加一些。社群的讨论这样子，那也欢迎扫 QR code 加我的 linking， 我们可以就是也一一起讨论这个跟技术相关的一些问题这样子。好，好，谢谢 Polo， 那欢迎大家都可以与我们做交流。好，那这是我们今天的 outline， 那我们分成五个部分，在 introduction 的部分会有简单说明一下这个专案的一些背景。那接下来我们会以这产品的三个阶段的演进，那我们分为各阶段的目标，那系统设计跟它的成果跟以及一些概呃待改善的部分。那在第一部分的话，我们是先做出 MVP 的方式来，就是搭建出一个可用的系统，提供给我们的使用者。那在第二阶段，我们比较大部分在改善我们的系统架构。来提升这个产品的执行效率，然后也进行了成本的优化。那在最后一个部分，我们也希望这个模型可以持续做训练，所以我们是专注在这个提升模型表现上面的这个优化。那最后 summary 部分会总结一些我们在过程中的重要的 lesson l e a r n 好，那首先来分享一下 ML Ops， 因为我们的题目是 AI 产品开发维运嘛，其实就是跟 ML Ops。息息相关。什么是 ML Ops 呢？简单来讲，就是 Machine Learning 加 d e p Ops 这两个的呃名词。那蛮多人在刚学习或接触 Machine Learning 的时候，那可能就是拿到拿到一包 Data Set， 那我们会经过一些前处理呀、啊，然后再做一些特征工程。那我们这时候就开始选择用，看你要用哪一种的模型，是分群分类，然后各种 Tree Base 或者是。呃，线性模型都有可能。那我们在做这个 model 的选择跟参数的调整。那在持续 tune tuning 的过程中，我们就要追求更高的准确率嘛？对，这些其实呃听起来最 sexy 的部分，其实就只占了产品开发的一小部分。那如同呃投影片上面的这张图，你可以看到这个 ML 的核心，其实是在我们 ML Ops 的这个环境中的一小块而已。对，因为其实离开环呃实验环境之后，走向产品化，或者是要包装包装成服务给其他人使用的时候，还有非常多的挑战，我们需要克服，包含这个模型的管理。那你有 V one V two， 甚至非常多版本的模型，你要如何做？呃呃，区分跟做实验。那再来还有看到的是呃。硬体资源的管理，我们用呃使用到深度学习的模型，可能你用到的架构很大，你需要 GPU 的资源，甚至到 TPU 等等的。那这些效能上面的 issue， 其实在做产品的时候也会特别需要做考量。那再来就是呃流程的自动化，我们在每一次的做 training 或是做 model serving 的过程，如果都需要人工的方式，一步一步的来做呃执行或启动，然后观察它的。结果的话，其实会让我们产呃模型迭代的速度变慢。所以，如果我们能打造出来一些自动化的方式，让这个呃流程变自动化，那并且帮我们监控一些我们关注的指标，它就可以帮我们加快这个模型迭代的速度。对，所以这个
、呃、模型上线后的表现监控也非常重要。所以呃，这边简单提了一下，就会发现，嗯、呃，我们真正在做一些模型的呃调参或者是优化的那个过程，只是一小部分。我们走向产品化有非常多的面向需要考量。所以这个是在我们近年提到 ML Ops 来说，更逐渐被重视的部分。因为 Machine Learning Engineer 可能就不能只做这个呃对称工程或者是 Model Tuning 的部分，还需要考量到 Model Serving 之后的一些呃考量一些专业。对，那这边提一下，我们如果要组织一个呃 ML Product 的这个团队的话，会需要哪些角色嘞？那我们这边就先不提，就是前端的工程师或者是这些产品界面的设计，我们就提这个比较偏后端的部分。那首先当然是 machine learning engineer 啦，那他在一开始的这个呃模型的建构或者是这个选择演算法的这个部分，会是他们最主要在呃呃钻研的部分。那他也会在这部分先。提供一些 baseline 的 model， 让我们让这个产品可以先做使用。那接下来 ，data engineer 在这样的团队中也扮演了蛮重要的角色，因为其实资料的来源、跟它资料的定义、跟一些它呃，我们模型上线后要持续呃收集的这些呃 label data， 都是需要做一个很呃比较好的管理的。那过程中的 ETO。跟这个 workflow 的 management 也会需要 data engineer 的呃参与。那这边提到的是 machine learning backend engineer 这个职称，其实在最近的呃招募网站上面有开始被提到这样的角色。它跟呃 machine learning engineer 的差别，就是因为它会需要考虑到产品的上限，可能是以 API 的形式提供给呃。呃，去做这个前后端的串接，那它需要把这个模型的这整包的东西包包打包成一个可能在这个产品环境上面运行的这样子的呃一个一个动作，所以它不只需要会这个算法的部分，还需要就是打造服务的这个技能，所以它比较更面向 b a c k e n d 一点。那最后提到呃的是 data scientist 跟 analyst， 那它在我们呃模型。推出之后，我们持续收到这些使用者 feedback。那 data scientist 可以再更专注在这些呃探索资料 EDA 的部分。那他也会为我们的 model tuning 来做提供蛮好的意见的。对，这是呃我们提到的组织一个 ML product team 的可能会有几个几个角色。那在我们这次的分享中，其实就只有我跟 Polo 两位。的参与，甚至在我们第一个阶段是呃 ，Polo 一个人打造出 MVP， 所以其实，嗯，如果要更好的做分工的话，也可以参考这些其他的角色，它其实可以帮我们呃更快速的做到一些我们想要达成的目标。好，那接下来要说明一下我们这次分享的范围，那我们主要是负责这个 ML。呃 ，training 跟 serving 的部分，那我们是建构一个 API 的方式来对跟我们的前端做串接，对。但是我们这一次的话，我们是专呃专注在虚线的左边，那右边的这些界面设计跟它的 feature， 我们就不会特别琢磨。那包含这些商业的应用，或者是这个这个 business 的一些价值等等的，我们就不会特别探讨。那还是会简单跟大家分享一下我们这个产品是做什么的。OK， 我们其实要打造的是一个相似商品搜寻的服务。那我们以电商的场景来说，那使用者是输入一个他想要查询的商品，那我们就会得到这个商品的啊、呃、商品图片跟它的商品名称，分别是文字跟图片的部分，那它就会进入我们这个。呃，搜寻的服务跟全平台的这个其他产品做一一的比对。那我们同时对这个影像跟文字的部分进行相似度的计算。那经过这些呃计算跟搜寻之后，会回传与我们这个 input 的产品最相似的几个商品。对，那像是这里有一个示意图
，我们如果输入的是这个正方形的图片，然后它的文字是 A A A A， 那以下我们会进行所有商品的比较嘛？那它只会回传分数最高的 N 个商品，对，那都有一些些微的差异，所以呃，我们同时计算它的文字跟图片的 similarity 来做这个排序。那这样子的服务可以解决掉我们过去需嗯需要人工一笔一笔比对的这样子的 effort。OK， 那接再来就是介绍我们的呃工程目标。那首先其实最重要的就是系统的稳定性，我们不能让我们的服务中断，或者是我们的模型表现异常。对，那再来是希望我们的这个系统架构是有可扩展性的。那它可以弹性的，这在增加我们更多的资料来源，或者是追加我们的运算资源，来达提升我们的整体的 performance。那我们也希望可以尽可能减短这个执行时间，让这个使用者等待的时间可以更短。那也让我们资料的时效性可以更及时。那最后也会希望来减少我们使用云端服务的一些运算成本。OK， 这大概是我们整体的四大目标。那在后面的章节，我们也会呃拆分各个阶段所着重的目标，一一跟大家做说明。好，那我们首先就先进到我们第一阶段，请 Polo 为我们介绍。好的，那就由我来介绍第一阶段我们所要达成的一些目标，还有我们最后所达到一些的成果，这样子。好，那首先呢，在第一阶段，我们有五个目标。第一个呢，是我们想要建立一个这个基于向量去搜寻的一个系统。那这个向量呢，它其实就是代表了每一个商品它的 feature 这样子。所以呢，我们就是要必须把商品去转换成 embedding 的形式，也就是向量的形式。第三个呢，是我们要把这个搜寻的结果提供给使用者。所以我们也会需要一个服务去做这件事情。那我们这边的话，大家可以想成就是 API， 我们就是用 API 提供我们收寻结果这样子。好，第四个呢，就是我们的 ETL 的任务啊，其实是需要做管理的嘛，要在定时，然后去区隔这些任务，然后这个依照 dependency 去执行这样子。那这边的话，就是等下也会介绍到。我们是用什么方式去做任务的管理？最后呢，因为我们的 ETL 中间会产生出非常多的这个资料嘛，然后使用者他提供给我们这些 feedback 也会有一些资料，所以我们也会需要一个 data 的储存空间去储存我们这些过程产生出来的资料，这样子。好，首先呢，大家可以先跟我看到这张图。这张图从最右边开始，就是我从我们 Jupiter 开始。那我们提供这个 Jupiter 的界面呢，去开发这个 ML 的 model， 因为大家大家应该都比较熟悉，在 Jupiter 上面去写这些 model， 因为它非常的，它有可视化界面，它可以去做这些资料视觉化，或是一些，比如说你想要去呃重复的跑某一段 code， 然后去做参数调整 ，Jupiter 都非常的好用，这样子。好。那假设你把这个模型训练完了之后，我们要给模型上版本号这样，比如说 version one 或是 two 这样子，对，或是一这样，对。然后我们把它上传到这个云端的一个储存空间，然后让我们这个模型啊可以去做接下来的 serving， 就是给其他服务做使用这样子。OK， 那我们这边大概再讲一下，就是。我们的这个模型，因为我们要最快的开发这个产品，所以其实我们是用 pretrain 的一个权重，对，因为在这一阶段，我们其实不太需要去关注在模型的这个准确度上面，我们是要把产品打造出来，这样，所以产品有呃这个准确度有一个 baseline 过了就可以了。好，那讲到 model model serving 这一块呢，就是我们会把。我们劝好的 model 给一个叫做 transform 的 worker 做使用。OK， 那 transform 的 worker 是拿来做什么？它其实就是把我们的商品转换成这个向量。对
。那我们中间因为这个原生的排透曲其实就比较慢一点，这样。那我们其实有针对这一块，就是转换的这个速度去做一些优化。我们我们使用这个 Tensor T 去做 Compile， 那 Compile 之后的速度就是可以差到好几倍这样子。OK。然后刚刚有讲到说，我们需要。开发一个 service， 然后去提供我们的搜寻的结果嘛？那我们这边是使用 Face API 去做我们的 server 的一个一个一个容器这样子，对。OK， 那这这边就可以提一个好处，就是说 Face API 呢，它我在写 code 的时候，它就会自动帮我去生成这个文件。好，那我们来讲一下这边的功能好了。当使用者他把他想要搜寻的商品丢进 Face API 的时候，我 Face API 就会去给这个全 h o n e 的 worker 去把使用者的商品转换成向量。那转换成向量之后，就可以去对其他的向量去做 cosine similarity 的计算。那这边使用。这个计算的一个套件呢，叫做 F A I S S， 是 Facebook 开发的一个向量搜寻的一个计算的框架，这样子。那这边的会，因为你你要做搜寻的话，那你就是一一个向量针对，然后去对其他 n 个向量去做计算，这样子。所以这个 n 个向量，这个到底怎么来的？我们可以去看一下我们的这个 E T L 的部分。一体的部分就是红色这一块。那我从这个 data source 开始讲，对 data source 呢，其实就是我们的所有的商品的资料库了。那每一天呢，我们把所有商品拿出来，然后去针对这堆商品，针去做一个一个 batch 的资料转换。那这边资料转换其实就是把一包一包的商品，然后丢到这个全封的 worker， 然后再返回来。那就可以得到一包向量嘛？那我再把这一包一包的向量存在我们的这个 f u t u r e Store。那这边是使用 MySQL 的部分。对，好，那假设所有的商品都转换完了，那就代表我 MySQL 有所有的商品了嘛？那我这边呢就会去把所有的这个向量把它取出来，做一个特征工程。因为你其实要去对整个向量做搜寻，其实这个是。速度上是有一点慢的，你可以做一些优化，比如说像是降维啊、分群这些方法，就可以让你的整个搜寻效率上有一个显著的提升。好，那你做完这些方法之后呢，就是会产生出一个档案啦。那这个档案呢，其实就是我刚刚这边 F A I S S 提到的部分，就它是基于这个这一包的向量档案去做搜寻的。好。OK， 那刚刚讲到的这些任务呢，就是目前的话是使用这个 Airflow 去做区隔的，这些排程、这些线都是使用 Airflow 去做 DAG 的撰写，然后并并去区隔它这样子。OK， 那在这一个阶段有一个重点，就是我们所有的服务都是建立在同一台 v n 上面对，不管是 ETL 还是这个 API。都是这样子。那我们在这个阶段呢，因为为了开发方便嘛，所以也是把它写在同一个 package 里面这样子。OK， 那这一阶段结束了，我们获得什么成果？第一个呢，就是我们有一个最小可行性的产品嘛，我们用最快速度把它开发出来。然后第二个呢，是我们提供了这个 API， 必而且是这个对。符合标准格式的这个 API， 然后还有一个网页的一个界面，那可以给使用者去做搜寻、做使用这样子。第三个呢，是我们建立的一个资料仓储嘛，去储存我们的这个 feature 的资料，就是向量的资料。第四个呢，我们有了一个这个工作的排程器，那它会去定时的去执行我们的任务。然后，并且是有这个 dependency 的一个任务这样子。那其实，在这一阶段呢，我们还是有一些缺点还没改进嘛。其实很明显，对。刚刚讲到说，我们的机器都是在同一台，我
我们只有一台机器，然后并且是把所有资源都集中在这台机器上面。那其实这台机器就可想而知就会非常的昂贵这样子。对，因为它它没有做到资源的分配嘛。比如说我今天。想要做一个诶、欸、CPU 的运算的时候，那其他资源就浪费掉了。对，它没有做到一个资源的平均分配。对，那第二个呢是这个这个服务其实有点不稳定嘛，因为它就是没有符合这个微服务的概念。我每个服务都是聚集在同一个机器里面。那假设今天有一个服务它，它它可能挂掉了，对，它它会影响到整台机器的运行。对，第三个呢是这个。非常的没有效率啦，因为其实，在 ETL 的部分呢，有更好的方式去执行这个 ETL。那这部分其实是这个 data data engineer 的一个专业领域。对，那因为在第一阶段，这个最好可行性产品的部分，其实是为了要最快速开发，所以就是那时候是没有 data engineer 的参与。所以在下一阶段，就是会有 data engineer 的参与。那我们来请 a n z o 来帮我分享一下，戴安觉得你也在这个阶段，他做了哪些改变？好，那就让我们进到这个 stage two。我们这个阶段其实是着重在架构的升级。那前一阶段有提到说，我们呃把所有的呃服务都放在同一个 v n 中。那这可能会让这个稳定性就会受到影响，例如说一个地方挂了，其他都会受到牵连。所以我们在推出 MVP 之后，已经让这服务启用了。那我们会想要在稳定性跟效率上做到更多的改善。OK， 所以我们这边这个阶段的目标列出了五点。那第一点就是要降低这个系统的耦合，像是我们不行不行把所有的服务都放在一起。然后甚至放在同一个专案这样子，我们想要做拆分，那我们也想要建做呃建构出一个这个分散式的架构，因为如果像是在刚刚那个 ETL 的过程中，它要对所有商品来做这个向量转换，就会那种以就是 HTTP 同步式的设计，就会让那个程序呃呃卡在那边，效率就比较差。对，那我们尽量让。能够平行化处理的程序，让它是可以平行处理的。那我们也呃需要把这个呃资资源给更友善的分配，让就是例如说向量转换的这个服务，就给它有 GPU 的机器。那有需要在对一些做 index 的这个任务上面，它需要比较大的记忆体，那我们就给它比较大记忆体的这个 v n 做使用。好，那我们也想要让这整个架构是可以扩展的，而不会希望我们想要新增更多的商品之后，它就会遇到效能的瓶颈。好，那我们还是用这个架构构图的方式来介绍这个部分。OK， 那我们可以看到这里列出来的其实就是不变的部分。我们一样使用就是同样 Pretrain 的 Model， 然后透过 Fast API 来提供服务。那在这阶段的这个升级，我们首先对 API 的这个部分来使用了 Salary 这样子的套件来做这个分散式运算。我们把 Transform 跟 Search 这两个呃 Task 来分成不同的 Worker， 然后加速它的处理。那我们在这个 Data ETL 部分做了更呃更多的这个呃重构。我们把原本的这个，呃，同一个 ETL 的这个流 pipeline， 把它切分为 upstream 跟 downstream 两个部分。那我们在 upstream 的部分使用这个 r e b i a n q 就是 MQ 的架构，让我们在做这个每一笔商品向量转换的这个流程是，把这个要处理的任务先丢到 Q 里面。那在 consumer 的地地方，因为它需要做向量转换，需要用到这个比较。大量的运算资源跟需要比较花比较久的时间，所以我们就让它呃能够做完，它才从 Q 里面再拿出下一笔的这个向量做这个呃转换。对，所以我们就让它是这个非同步式的架构。那我们把呃这个 producer 跟 consumer 各自用一台 v n 来做管理。
。那 producer 如果他把所有呃要转换的这个特征传到 Q 里面之后，他就可以先做关机的动作，那就让这个 consumer 慢慢做消化。OK， 那在 downstream 的部分，因为我们先。我们这边跟上一个版本相比，我们把 MySQL 用 MongoDB 来做取代，来储存我们这些向量资料，用这这个非结构化，只让我们在实验之后发现是有更好的这个效率的，不管是查询或者是写入的速度，所以我们换成使用 MongoDB。对，那我们这整套的这个 ETL 的呃流程，一样也是用 Airflow 来做管理。那我们有发现，在把这个步骤拆得更细，然后 dependency 更更复杂的情况下 ，Airflow 其实更能发挥它的这个优势。好，那我们这边就有看到，每一个这个子服务，我们都是用各自的这个 Docker image 来做这个为服务的切分。那在这个呃专案上，我们也把它分成不同的这个 package 来做管理。那我们再来比较一下这两个阶段的架构图的差别，主要就是在 service 的这边，我们使用了 salary， 然后在 data ETL 的部分，我们把它拆分成 upstream 跟 downstream， 然后使用 MQ 的架构，然后我们的向量词改用 MongoDB 来做储存。那这边总结一下，在这个阶段我们的成果。那因为我们把服务独立之后，让这个架构变单纯了。那再加上这些平行化跟异步处理的设计，使我们整体的 ETO 速度有提升。那相比原本是减少了一半的时间。那因为拆分的关系，也让我们就是更容易可以 debug。那我们在这个 v n 规格调降之后，我们拆分成不同的小 v n 那我们再用排程的方式来让它设定开机。那做完的时候再把它关机，这样的方式可以让我们整体的费用降低。那只只需要原本的百分之四十。那不过在这个阶段后，我们还是有发现一些可以在优化的项目。例如说，我们还是用同样的 Pretrain Model， 但它其实表现不够好，它搜寻出来的相似商品有的还是不是很精确。哦，那第二点。是这个，我们在这个向量词的管理是没有做这个呃板控的。例如说，我们如果有新的模型推出的话，我们需要对整个向量词做呃更新，但它就没有办法回到上一本上一个版本。那我们就是挑选就是目前表现最好的这个一个版本。那最后就是我们的这个 model training 跟 serving 的接的 pipeline， 我们如果要推出新的模型的话，我们都需要手动的。来做呃触发跟执行，所以我们也希望在 stage 3， 在下一个阶段对于这三个 issue 来做这个改善。OK， 所以我们就进到 stage 3， 让 Polo 再继续来为我们做说明。好的，那阶段三呢，这个我们要着重的就是 learning model 的部分。你刚刚有讲到说这个我们的 model 其实是不太准的嘛？好的，阶段三有三个目标。第一个目标呢，是我们希望我们去重新劝我们这整个 model， 因为我们刚刚有讲到，我们会收集使用者 feedback 的资料，那其实这是一个非常好拿来做训练的一个材料，这样子。那第二个目标呢，是我们要 refresh 我们整个向量词，因为有了新 model， 你每次进去，你每一次这个。商品进去之后，所产生出来的向量也会变得不一样嘛，所以我们要去重新的去跑一次我们整个向量池，并且重新去建立我们整个 feature pool 这样子。对，第三个呢是我们需要这整个流程啊，就是是自动化的。我们从这个 training model 到这个 refresh 整个向量池都是自动化的。好，那接下来我们来看一下架构图。那在这个每天的 ETO 的部分，其实是没有变的，因为其实我们在背后训练这些 model 的时候，我们线上的版本还是必须要去运作的嘛，所以每天它都会去跑这个
ETL， 这是不会变的。然后每天提供一这个服务这样子。那改变最多呢呢是下面这部分，紫色这一块。刚刚讲到说，我们的 Jupiter 会用这个 p r e t r a i n e Model 去做这个现有的 Model 的一个运算嘛。那现在改了，就是说我们从使用者的 feedback 拿到这些 label 的资料之后，我们拿到 PyTorch 去做 training。OK， 然后在 training 的过程中。我们会不断的去验证说，这个 training 的 model 它是不是有符合我们的预期嘛？比如说它的准确率，它在测试资料集的一个准确率怎么样？那假设它这个准确率不是很好的话，我们这边会有一个步骤是说，由这个 data science 它去做一些超参数的调整。然后在这样的一个循环的过程中，不断的去让它这个模型变得更好，直到它超过我们的一个预期，或是我们的一个最低的标准。OK， 那假设这个模型可以用了，我们一样会给它上一个版本号。对，那上了版本号之后呢，我们就会去给这个模型去做一些服务嘛？对。Model Serving 的部分 ，Model Serving 这部分就会分成两块啦。一个是呢，就是我们会去，我们要去 refresh 我们整个向量池。对，那我们我们要怎么 refresh 我们向量整个向量池？就是我们要用我们新的这个 model 去做 feature 的转换，这样子。那这个 Model Serving 你可以看到这一条线到这边。对这个 worker 呢，他就拿到新的 model， 然后呢，我们就会去我们的资料仓储里面去把目前现有的这个向量把它拿出来，然后因为我们会记录说这个向量是属于哪个商品嘛，对，然后我们就会去把这个商品逐一的一样用 MQ 的方式去做转换这样子，对，他从 MQ。呃，从资料仓储进来，然后把资料丢到 NQ 里面，然后用用这个 batch 的形式呢，用然后给这个全缝的 worker 去做转换。好，那假设这个我们全缝 worker 把所有的商品都转换完了，那我们这边是不是就有一个新的这个商品的一个资料库这样子？对，那里面就是一堆的这个向量。OK， 那隔天呢？我们就会去把这个向量做使用，这样子。那这个向量做使用的步骤是什么呢？就是我们会去做一些这个 feature 的处理，比如说降维这些东西，然后让它变得更容易被搜寻，这样子。然后产生出的这个实体的档案，它就代表了这一整包的向量。我们 n 个商品就有 n 个向量这样子。那产生出来这个 n 个向量呢，它就会提供给这个 FAISS。去做搜寻、做使用这样子，对的。然后在这个 model 的 serving 有另外一个阶段嘛，因为刚刚讲到的是我们要 refresh 整个向量池，那我们的线上的这个 API 也有一个转换的的这个 worker， 那它也它也需要做这个更新，这样，因为每次使用者从这边 face API 进来的时候，他丢一笔商品进来，就会做转换嘛。那这个转换它也是要是新的，所以这个全呃这个全缝的 worker 也会被更新，这样子它会被更新成新的这个 model。OK， 那在这一整个过程中，我们做了什么事情呢？其实最重要的就是我们有一个 return 的过程嘛。那这个 return 的过程其实它有一个，它很大部分取决于 data scientist 的一个 domain knowledge。Data scientist 他要怎么去调我们的 model 才能让它变得更准，这是非常重要。第二个呢，是我们我们有有了一个自动化 training 的一个过程。对，只要只要在 data scientist 那边过了这一关之后，我们这整个 model 的部署跟这个 refresh feature p r o s e 都是自动化的，它会自动化去帮助我。更新整个池子，然后并且去改动这个线上服务的这个全缝的 worker 这样子
。第三点呢，就是在这个这个 model training 的过程中啊，它其实是有这个准确率的提升的嘛。对，那到目前为止呢，就是就是这这已经是我们最新的版本了。那其实它还是有一些可以改进的地方。那我们会在下一阶段去把它讲出来。OK， 那下一阶段呢？我们希望改进的地方其实有四步啦。第一个呢，我们会希望使用更多的 open source 的的一些工具，比如说像像是这个 data data version control 的一个工具这样子。对，那它就可以帮助我们做到不同之间的不同 data set 之间的一个版本的切换跟管理。因为我们现在是用还是比较偏向呃，比如说。数字，或是给他一些编号去做管理，其实比较原始一点这样子。好，第二个呢是这个 C I C D 的部分。我们目前的城市码是用手动去做 push 跟跟 pull 的。对我，我们每次扣有更新，那我们就是要必须要去做一些手动的拉取这样子。那其实这是比较麻烦的。C I C D 可以帮我们。大幅减少这个手动的部分，只要在只要在我们设定的条件下，它就可以帮我们做到自动部署这样子。第三个呢，是我们资源的一个监控。目前的话，我们只有做到资源的分配嘛。那其实整体的资源监控，我们不知道说，哎、欸，我们这整个服务它每天到底要耗多少的资源，这个是。不确定，因为我们现在没有一个资源监控的工具。那有了资源监控的工具呢，我们就可以去计算说，我们每一阶段它到底需要花多少的资源，更准确的知道这件事情这样子。那当然也就更省钱嘛，因为你可以做到资源的这个资源利用的最大化这样子。OK， 那第四个呢是这个自动扩张的部分。目前的服务都是基于同一个架构去去去写的。那它的缺点就是，我每次启动这个服务的时候，我必须要去设定说，哎、欸，我今天要开几台机器。然后，那那其实这一点其实是有一点啊、呃、不够自由的嘛，因为其实会希望说，比如说，哎、欸，这个机体的使用率到达百分之八十的时候。我就自动去开新机器这样子，这样才会比较比较自由的去去调调整突如其来的状况，因为可能可能有时候哎、欸，像我们商品可能一多了，那可能只有今天比较多嘛，那今天比较多的话，那就是今天需要开比较多的机器这样子。那如果没有 auto scaling 的话，那这个整个速度就会被大幅的降降低速度这样子。OK， 那我们最后来讲一下，我们在这一这个阶段一到阶段三啊，我们学到的一些部分，跟我们想要告诉给大家的一些建议，这样子。第一个呢是这个容器化的部分，容器化其实是非常推荐的，因为它可以做到我们服务跟服务之间，就是不去影响到这个环境，这样子。然后你容器化之后，这个 d a r k 的 image 啊，它其实是非常的好做部署的，它可以在任何地方都很快的被启启动起来这样子。好，那第二个呢，是我们分散式的架构，然后这边推荐使用 MQ 这样子，因为 MQ 它就是这个讯讯息的这个一个队列嘛，那它就可以很有效的去分散我，比如说左右两边。这个处理讯呃处理讯息的速度不一致嘛，那我就可以把资料暂存在这个 message q 里面，然后去做到这个速度上的一个分配。好，第三个呢是这个云端资源的管理，其实是非常推荐大家使用云端资源的，因为云端的这个资源，他他们这些服务商都有提供一些 SDK 这样子。那 SDK 就可以帮助我们去操控，比如说云端的机器啊，或是一些云端的，比如说开关机或是一些服务的的部分。那我我们可以减少很多
在底层会遇到的问题。对，第四个呢是管理 dependency 或是这个任务的一个排程啊，非常推荐使用 Airflow， 因为 Airflow 它在这个开发上。它它是使用这个 DAG 嘛？那 DAG 这个就是就非常符合我们 data pipeline 的概念，因为我执行完一个任务，然后就要按照这个 DAG 的箭头去执行下一个任务，然后并且是没有循环的，对我就是一路执行到底这样子。好，第五个呢是我们储存这些非结构化的资料的话，推荐使用 MongoDB。MongoDB 刚刚讲到非常的这个快速。那我们在第一版使用的这个 MySQL 的部分，其实在，在在做存取这种向量的资料的时候，其实是有一点，呃，没有达，没有去达到我们的预期啦。对 ，MongoDB 是我们目前使用的，就是最方便的，然后也最快速的一个一个 NoSQL 的资料库这样子。好，第六点呢是这个，我们推荐使用 Face API 去开发你的服务。因为它有个优点，就是我们写完服务之后，它就会自动去帮我们产生整个文件。那你不管是要提供给呃前端的这个这个开发者，或者是你你自己来开发要做一些测试，都是非常的方便的。还有 Face API， 它它本身在速度上也是非常快的。OK， 好，那接下来我们就。再推荐一个，就是这个 Google 它提供的一个 ML Ops 的一个一个架构图啦。对，那在在在这张图里面，它就是有提供了非常多的一些我们能够进步的地方，跟一些想法，或是 ML Ops 它应该要有的一些 component， 这样就蛮推荐大家去做这个阅读的。好，那最后呢，就谢谢大家来这个拍抗听我们演讲。那有任何问题啊，都可以就是跟我们讲，我们会尽我们所能去回答你们的问题，这样子。对，然后最后也希望大家就是，呃，如果有任何想要讨论或是或是给予建议的地方，也非常欢迎私讯我们这样子。那就谢谢大家的聆听。对。